এই ছোট্ট ছোট্ট মনে আমি কত যে স্বপ্ন আঁকতাম এই বাইকিংটাকে নিয়ে বাইকি বিয়ে করতে যাচ্ছেন না বিয়ে করে আসছেন ও কনগ্রেচুলেশন এটা বিষয় খুবই ভালো লাগলো আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি যে একজন বাইকার সেটা আপনি ভুলেননি আপনি কিন্তু সাথে একটা হেলমেট নিয়ে যাচ্ছেন সাঁতার কাটা সাইকেল চালানো এবং বাইক চালানো এগুলো কিন্তু আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায় তবে একটা গুড নিউজ আছে আর একটা ব্যাড নিউজ আছে থ্রি প্লাস ফোর প্লাস মানে আপনার তিন লাখ চার লাখ ভাইবেন না এটা হচ্ছে তিন চার কোটির ব্যাপারে কথা হচ্ছে আপনি আপনার হাবিবি কি নিয়ে যাবেন না তো এখনো বিয়ে করেন নেই মানে লুকাই করছে হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আর এই পরন্ত বিকেলে স্বাগতম আমার চ্যানেলে আপনাদের প্রিয় চকলেট বাইকার ইউটিউব চ্যানেল বিশেষ একটি কারণে যাচ্ছি ক্যানিগঞ্জ বাইক স্টেশনে আর বিশেষ কারণ আসলে একজন বাইকারের কাছে বাইকারের উদ্দে আর কি থাকতে পারে ইয়েস বাইকের প্রতি কৌতূহল ও বাইকের প্রতি ভালো লাগা ভালোবাসা থেকে আজকে আমি যাচ্ছি ক্যানিগঞ্জ বাইক স্টেশনে যখন আমি অনেক ছোট ছিলাম তখন বিভিন্ন বাইকের শোরুমে গিয়ে দেখতাম বাইক আর বাইক এবং তখন বাইকগুলো দেখতাম আর আমার খুব খারাপ লাগতো যে আমার খুব ইচ্ছে করত কিন্তু আমি বাইক কিনতে পারতাম না হয়তো বা বাইক কিনতে পারতাম হয়তো বা চালাতে পারতাম না এই ছোট্ট ছোট্ট মনে আমি কত যে স্বপ্ন আঁকতাম এই বাইকিংটাকে নিয়ে আর সেই স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমি বড় হওয়ার সাথে সাথে স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং আল্লাহর রহমতে আমি এখন আপনাদের দোয়ায় যে কোনো সময় যে কোনো বাইক ক্রয় করার ক্ষমতা রাখছে আপাতত বাংলাদেশে যে বাইকগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে এখন চাইলে তো আর সব বাইক একসাথে কিনে ফেলা সম্ভব না তবে বিশ্বাস করুন যদি আমার অনেক টাকা পয়সা থাকতো হয়তো বা হয়তো বা আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বাইকের একটা একটা করে মডেল আমি কিনে রেখে দিতাম আমার বাসার ড্রয়িং রুমে এবং যখন যে বাইকটা আমার চালাতে মন চেত সেই বাইকটাই চালিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম বাইক ও বাইকিংয়ের গল্প আবার এটাও ঠিক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে রুচিরও একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে হয়তো বা অনেকেই অনেক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন কিন্তু তারা বাইকটাকে ভালোবাসে না বাট বাট আমার ব্যাপারটা ভিন্ন এতটুকু চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনাদের সবাইকে আমি যদি অনেক ধনীও হতাম আমি বাইকটাকেই ভালোবাসতাম বিকজ আমি মানে আমি কি বলবো আমি হচ্ছি বাই ব্লাড বাইকার ওরে জোস এখানে একজন জামাই সে বাইকি বিয়ে করতে যাচ্ছেন না বিয়ে করে আসছেন ও কনগ্রেচুলেশন ভালো লাগছে একজন বাইকার ভালো আছেন না কোথায় যাচ্ছেন বিয়ে করতে হ্যাঁ আচ্ছা 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 আপনারা আসছেন কোন এলাকা থেকে নারায়গঞ্জ থেকে আচ্ছা আচ্ছা মানে হেলমেট পরাই ছিলেন এখন আবার একটু শোট নিচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া অনেক অনেক শুভকামনা ভাই একটা বিষয় খুবই ভালো লাগলো আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি যে একজন বাইকার সেটা আপনি ভুলেননি আপনি কিন্তু সাথে একটা হেলমেট নিয়ে যাচ্ছেন থ্যাংক ইউ খুবই ভালো লাগার একটা ব্যাপার থ্যাংক ইউ সো মাছ শুভ কামনা ওকে ওকে দেখলেন তো এই যে এই যে বাইকার ভাইটি আজকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন উনি 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 কিন্তু একটা হেলমেট নিয়ে যাচ্ছে উনি পাগলিও পরে যাচ্ছে হেলমেটও নিয়ে যাচ্ছে এখন উনার যে বাইকিংটা ওনার বাইকিংটা হচ্ছে হৃদয় তাই উনার প্রিয় প্রিয় সহধর্মিনীকে আজকে বরণ করার জন্য বাইক নিয়ে যাচ্ছে এখন উনি বাইকার কিভাবে হলেন উনি উনি হচ্ছে বাই ব্লাড ডাই হার্ড বাইকার অনেকেই আমাকে বলতে পারেন যে ভাইয়া আমরা বাই ব্লাড বলতে বুঝি বংশ পরম্পরায় যেভাবে আসে সেটাকে বাই ব্লাড বলা হয় কিন্তু এখানে বাইকিংটা কিভাবে বাই ব্লাড হলো দেখেন পৃথিবীতে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যে বিষয়গুলো আপনি সহজে ভুলে যাবেন না সেই বিষয়গুলো আপনার রক্তের সাথে মিশে যাবে ঠিক কিছু কিছু বিষয় যেমন সাঁতার কাটা সাইকেল চালানো এবং বাইক চালানো এগুলো কিন্তু আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায় যার কারণে অনেক সময় আপনার মনের অজান্তে বাইক চালালেও দেখবেন যে আপনার যে ব্লাড সে অটোমেটিক্যালি আপনার বাইকটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে 
আপনাকে কিন্তু মেমোরি থেকে আপনার ব্রেন থেকে কিন্তু থ্রো করতে হয় না কখন আপনি গিয়ার চেঞ্জ করবেন কখন ব্রেক করবেন সব কিছুই দেখবেন যে আপনার ব্রেনের আগে থেকেই ঘটে যাচ্ছে কিভাবে ঘটে যাচ্ছে এটা আপনার রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে বলেই বাইকিংটা মানুষের রক্তের সাথে মিশে যায় জীবনে বেশ বড় ধরনের বাধা বিপত্তি না আসলে কেউ কখনো বাইকিং থেকে দূরে সরে যেতে পারে না বরঞ্চ বরঞ্চ বাইকিংটাকে তার জীবনের প্রত্যেকটা কাজের সাথে বাইকিংটাকে মিশিয়ে নিতে মিলিয়ে নিতে অনেক পছন্দ করে ঠিক তেমনই এই বাইকার বাইটি তার ওয়াইফকে আজকে রিসিভ করতে যাচ্ছে তার প্রিয় মোটর বাইকটাকে নিয়ে কতটা ইমোশনাল এবং কতটা কতটা ভালোবাসি আমরা বাইকার এই বাইকিংটাকে ক্যারানিগঞ্জ বাইক স্টেশন আসার পিছনে সবচাইতে বড় যে কারণ সেটা হচ্ছে এই হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি এক্স এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে শুধুমাত্র এই কালারটা আমি ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই বাইকটি এখন আরও বেশ কয়েকজন বাইকার চালাতে পারবে এই বাইকটি না সরি এই কালারটি তো এতে দুইটা ব্যাপার আমার মনের মধ্যে ঘটে গিয়েছে একটা হচ্ছে আমার যে একটা ইউনিক ব্যাপার ছিল সেই ব্যাপারটা আর রাখতে দিল না এই ক্যারানিগঞ্জ বাইক স্টেশন আবার আরেকটা দিকে ভালো হয়েছে যে না আমার অনেক বন্ধুরা যারা আমাকে ভালোবাসে যারা আমার মতো আমার কালারের বাইকটা যারা কিনতে চায় তারা এখন ক্যারানিগঞ্জ বাইক স্টেশন থেকে এই বাইকটি কিনতে পারবে তবে একটা গুড নিউজ আছে আর একটা ব্যাড নিউজ আছে গুড নিউজ হচ্ছে এই বাইকটি বেশ কয়েকটা ইউনিটই বর্তমানে ক্যারানিগঞ্জ বাইক স্টেশনে আছে এবং আরও বেশ কিছু ইউনিট ভবিষ্যতে এই ক্যানিগোজ বাইক স্টেশনে পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে গুড নিউজ আর ব্যাড নিউজ আমি যখন কিনেছিলাম বাইকটার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু এই বাইকটির দাম এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা শুধুমাত্র এক ডলারের কারণে আমাদের অনেকের অনেক স্বপ্ন এখন একটু কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র যে হোন্ডা সিবি এক্স বাইকটির দাম বেড়েছে তা কিন্তু নয় এখানে আপনারা যতগুলো মডেলের যতগুলো ব্র্যান্ডের যতগুলো বাইক দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা বাইকেরই কম বেশি বেশ ভালোই দাম বেড়েছে তো এই দামগুলো আপনাদেরকে এখনই আমি আপনাদেরকে সব কিছু বিস্তারিত বলতে পারছি না কারণ প্রাইসগুলা খুব কমপ্লিকেটেড কখনো কমছে কখনো আবার বাড়ছে তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এই ক্যানিগঞ্জ বাইক স্টেশনের ফোন নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা সেই ফোন নাম্বারে ফোন দিয়ে ইউনাইটেড বাইক স্টেশন থেকে জেনে নিতে পারবেন কোন বাইকটির প্রাইস কত আর এইখানে একটা বাইক আমার বারবার চোখে আটকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইয়ামাহা ডাব্লু ওয়ার আমার যখন কাওয়াসাকি কেএলএক্স বাইকটি ছিল তখন আমি বারবার চিন্তা করতাম ইস আমার যদি কেএলএক্স না হয়ে যদি ডাব্লু আর হতো কত ভালো হতো হয়তো বা আমি একটি ডাব্লু আর বাইকটাই কিনতাম কিন্তু কিন্তু হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি এক্স এটা দেখার পর আমি আসলে আমার ডাব্লু আর এর প্রতি যে একটা ভালোবাসা কেনার যে একটা ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা থেকে অনেকটাই দূরে সরে আসি এবং ফাইনালি আমি হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি এক্স বাইকটি ক্রয় করি কিন্তু কিন্তু আমি যদি আবার সুযোগ পাই তাহলে আমি কিন্তু এই ইয়ামাহা ডাব্লু আর ওয়ান ফিফটি ফাইভ আর বাইকটি অবশ্যই অবশ্যই কিনবো বিকজ এই ডাব্লু আর এই ডার্ট বাইক এমনই একটা বাইক যে বাইকটি নিয়ে আপনি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় হোক বর্ষা গ্রীষ্ম শীত আর বসন্ত আপনি চলে যেতে পারবেন আপনার দুনয়ন এই মন যেখানে যেতে চায় আর এদিকে আরেকটি বাইক কি বলবো ওয়াও 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 মনিস্টার ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ এম মনিস্টার যদিও সিলভার এডিশনের বাইক এম আমরা অনেক দেখেছি কিন্তু বাংলাদেশে ইয়ামা আর ওয়ান ফাইভ এম মনিস্টারটা কিন্তু খুব কম দেখা যায় আর এই বাইকটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান ভেরিয়ান্ট মোটামুটি ইন্ডিয়ানটা আগে বেশ ভালোই পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ওইভাবে ইন্দোনেশিয়ানটা পাওয়া যেত না কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে এই ক্যানিগঞ্জ বাইক স্টেশনে আর এছাড়া এখানে আরও তো কত ধরনের বাইক যে আছে ভাই সব তো আর বলে শেষ করতে পারো না যার যেমন বাইক পছন্দ সে এখান থেকে এসে তার পছন্দের বাইকটা ক্রয় করতে পারবেন তবে ওই তো ব্যাপার একটাই দাম একটু বেড়েছে মনটা একটু খারাপ হবে আর এখানে আরেকটি বাইক যেটা এত বছর পরও বাংলাদেশের বাইকারদের মনকে জয় করে রেখেছে এবং এই বাইকটির দামও বাইকারদেরকে মনকে খারাপ করে রেখেছে সেটা হচ্ছে হোন্ডা সিবি আর দুই হাজার ষোলো বা চোদ্দ এডিশন এই বাইকটি যখন বাংলাদেশে আগে আসছিল তখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র চার লক্ষ বিশ তিরিশ হাজার টাকায় সে বাইকটির দাম এখন কালের কি বলবো কালের বিবর্তনের কারণে এবং ডলারের সংকটের কারণে এই বাইকটি দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সাত লক্ষ টাকা তাও ভালো কিছুদিন আগে নাকি সাত লক্ষ দশ হাজার টাকা ছিল এখন আরো দশ হাজার টাকা দাম কমেছে যাই হোক 
আমি জানি না সাত লাখ টাকা দিয়ে বাইকটি কে কিনবে তবে অনেকেই ক্রয় করছে যারা এই বাইকটি অনেক বেশি ভালোবাসে এছাড়া এখানে এম ইন্ডিয়ান এডিশন ব্ল্যাক আরন ফাইভ ইয়ামা আরন ফাইভ হোয়াইট যে বাইকটা সেদিন আমাদের চোখে বারবার আটকে যাচ্ছিল অনেক অনেক বাইকই আছে কোনটা রেখে কোনটা কিনি হাহাকার একটা অবস্থা আসলে কোনো বাইকের থেকেই তো কোনো বাইক কম না প্রত্যেকটা বাইকেরই কোন না কোনো ভালো ব্যাপার রয়েছে আবার কোনো না কোনো খারাপ ব্যাপার রয়েছে অর্থাৎ যেটা আমার বাসে তীত অমিঠার দিক আমার ভাই মন চাইছে সবগুলো বাইকই কিনি সবগুলো বাইক কিনে যেদিন যেটা মন চাবে সেইটা আমি চালিয়ে চালিয়ে আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বাইকের গল্প বলবো আই হামেন এইখানে তোমাদের শোরুমে যতগুলো বাইক আছে কেমন দাম হবে ভাই থ্রি প্লাস ফোর প্লাস মানে থ্রি প্লাস ফোর প্লাস মানে আবার তিন লাখ চার লাখ ভাইবেন না এটা হচ্ছে তিন চার কোটির ব্যাপারে কথা হচ্ছে তিন চার কোটি যাই হোক আমি যদি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে কখনো ধনী হয়ে যায় তোমার এখান থেকে আমি সবগুলো বাইক কিনবো হ্যাঁ আর সবগুলো বাইক কিনলে ডিসকাউন্ট থাকবে না অবশ্যই দেখছেন মানে পয়সা লড়ে ডিসকাউন্ট পায় এখানে আরো কতগুলো বাইক আছে বাইক কিনে তোমার দাঁড়িয়ে আছে একটা বাইক কিনলে দিকে ডিসকাউন্ট নেই না আজকে যেহেতু আমি আসছি আমার আমার কথা চিন্তা করে যদি আমি আবার বলে ফেলি এই বাইকটা আমি কিনতে আসছি তখন তো আমার ভাইয়ার ভ্যাল লেগে যাবে তো ভাই এত এত বাইক থাকতে এই বাইকটা কেন কিনছে মানে <laughs> 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 এখন তো আমরা সবাই মিলে মানে ভাইদেরকে অনেক কমপ্লেন দিচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সালাউদ্দিন বাইকে আমরা তো বারবার ওনাদেরকে বলি ওনারা অনেক দাম বেশি রাখছে তো আপনি আপনার কাছে কি মনে হয়েছে দাম বেশি না এখন তো সবকিছুর দাম একটু বেশি এরপর ঢলার দাম বেড়ে গেছে মধ্যে স্মৃতির উন্নয়ন হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে তো ঠিক আছে গুড গুড যাক মানুষ তাহলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে তো সালাউদ্দিন ভাই আপনি তো এখানে এই জায়গার বিশেষ তো হর্তা কর্তা তো এই যে বাইকের যে দাম বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের কি মন্তব্য আসলে মন্তব্য আপনি তো একটা বিষয় ভাই ক্লিয়ার করলো তো অল ওভার হচ্ছে আপনার বই বিশ্বে ডলার সংকট এটা হলো সবচেয়ে বড় ফ্যাক্ট এর মধ্যে মালের দাম ওইদিকে বাড়ছে বাংলাদেশের ডিউটি ডলার রেট আদার্স যে কস্টিংগুলো আছে আপনার একদম শিপমেন্ট থেকে শুরু করে ওয়্যারহাউস আসা পর্যন্ত বা আমাদের শোরুম পর্যন্ত অল ওভার সব দিক থেকে কস্টিং অনেক বেড়ে গেছে যার সবাই মনে করেন এই যে ইফেক্টটা এই জায়গায় পড়ে গেছে তো এটা যারা বুঝে তারা এই বিষয়গুলি জানে যে না আসলে যারা বিজনেস করে ইম্পোর্ট করে যারা তারা এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার প্রতিটা প্রোডাক্টের ডে বাই ডে দাম বাড়তেছে সো বাইক যে বাড়বে না এই জিনিসটা অনেক বাইকাররা মেনে নিতে পারে না বুঝছেন আচ্ছা আমরা বাইকাররা সহজে মেনে নিতে পারবো না এটাই খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার আমরা বাইকাররা যত কম টাকায় বাইক কিনতে পারবো তত খুশি হব যদি আমরা ফ্রি পাই তারপরও আরো বেশি খুশি হব মানে এরকম অনেক ব্যাপার সেপার আছে আসলে একটা কথা আছে আমরা প্রায় বলি যে কলিজাটা দিয়ে দিল অনেকে বলবে যে কেন কলিজায় হয়তো বা লবণ কম হয়েছে তো কলিজার সাথে ফ্যাপরা কেন গেল না তো সালাদিন ভাই এই যে বাইকের দাম যে বেড়ে গেল তো এটা আপনাদের সেলসে কতটুক ইফেক্ট পড়ছে না আমাদের সেলসে কোনো ইফেক্ট পড়েনি বরং তো সেলস আরো ইম্প্রুভ হয়েছে আরো সেলস বাড়ছে বিকজ যারা নেয়ার আপনি আপনার একটা ড্রিম বাইক আপনি নেবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই বিশ হাজার টাকা বেশি এই চিন্তাটা কেউ করে না যে না ভাই আমার আমি সিলেক্ট করছি এই বাইকটা নিব এক্স ওয়াইজ এর যে কোনো শোরুম থেকে যার যেটা ভালো মনে হয় যে শোরুম কেসে অথরাইজ বা অথেন্টিক মনে করে ওই শোরুম থেকে সে প্রাইজের মধ্যে হয়তো একটু মিনিমাইজ করে প্লাস মাইনাস করে বাইকগুলো নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সেলস ফল করেনি অল ওভার বাংলাদেশে শুধু আমাদের শোরুম না অন্যান্য শোরুমে সেলস করা তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি বিকজ আমরা 
ট্রাই করতেছি বাইকারদেরকে খুব রিজনেবল একটা প্রফিট রেখে আমরা কিন্তু বাইকগুলো পাইকারি দামে বাইক দিচ্ছি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম যেমন দেখেন আমি একটা এক্সাম্পল দেখেছি ব্লু ফাই হ্যাঁ এই বাইকটা কিন্তু এখনও অন্যান্য শুরু আমি কালকে পরশু কয়েকটা ব্লগ দেখেছি মানে লাইভ দেখেছি লাইভের মধ্যে দেখলাম যে এটার দাম পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা আমরা কিন্তু পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিচ্ছি বিশ হাজার টাকা অন্যান্য শুরু দিয়ে সত্তর দিচ্ছি সরি সত্তর হাজার টাকা দিচ্ছি পঁচিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা আপনি কম পাচ্ছেন কেন পাচ্ছেন আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট হয় এবং আমরা খুব রিজনেবল একটা প্রফিট মার্জিন রেখে বাইকগুলো দিচ্ছি পাইকারি দাম সো বাইকার যারা আছেন বা অন্যান্য শোরুম যারা ভিজিট করে প্রাইসটাকে জাস্টিফাই করে তারা কিন্তু দেখে যে না হ্যাঁ ইউনাইটেড বাইক স্টেশন কোথায় এবং কাজে মিল আছে তারা আসলে পাইকারি দামে দিচ্ছে প্রিমিয়াম সেকেন্ডের মানে এক্সক্লুসিভ কিছু বাইক আমাদের শোরুম আছে তো কেন এটা এটা সম্পূর্ণ ক্রেডিট হচ্ছে এই শপের যে ওনার ইউনাইটেড বাইক স্টেশনের যে মালিক রাজীব হোসেন আমাদের বস আসলে উনি একজন বাইকার সো বাইকারদের মনের যে ফিলিংসটা উনি এগুলি বুঝে যে কোন বাইকটা বাইকাররা পছন্দ করবে বা রাইড করবে তো সম্পূর্ণ ক্যারিটটা আসলে না না ভাই রাজীব ভাইয়ের নাম এত বেশি বলবেন না রাজীব ভাই আমার বেশ কয়েকটা ব্লগে বেশ কয়েকবার আসছে সে অনেক হিট হয়ে যাচ্ছে আমরা রাজীব ভাইয়ের নাম কম বলবো রাজীব ভাইয়ের নাম আমরা কম বলবো না রাজীব ভাই আমার বলবেন না রাজীব ভাই আমার বলবেন না উনি অনেক অনেক হিট হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন পর উনিও ব্লগিং করা শুরু করে দিবেন আসলে এখন একটা বাইকের প্রাইস বলাটা বেশ মানে মুশকিল একটা ব্যাপার কারণ এই লোডে হয়তো বা ওনারা পাঁচ লাখ আশি হয়তো বা আপনাদের কাছে বিক্রি করতে পারবে কিন্তু দেখা গেছে আবার এর পরের যে লোডটা আসবে দেখা গেছে দাম বেড়েও যেতে পারে আবার কমেও যেতে পারে সম্পূর্ণ বিষয়টা নির্ভর করছে ডলারের ওপর আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আপসেট এই ডলারের দামটা উঠে যাওয়ার কারণে ডলারের দামটা বেড়ে যাওয়ার কারণে আজকে যদি ডলারটা যদি দামটা যদি স্বাভাবিক থাকতো হয়তো বা আমার একটা বাইক না হয়ে দুইটা বাইক আমি এই ইউনাইটেড বাইক স্টেশন থেকে আপনার একটা কথা আমি একটু অবজেকশন দিচ্ছি এই ভিডিও তো আপনি তো পোস্ট করুন তাই না সেটা হচ্ছে তোর ভাই বললো যে উনি এই বাইকটা ইউজ করতেছে এই কালারটা দেন এখন অন্যান্য যারা নিবে ওনার একটু কষ্ট লাগবে আমি মনে করি তরু ভাই হচ্ছে বাংলাদেশের বাইকারদের একজন আইডল তো আপনার শীর্ষরা ভাই বাইক নিলে আপনি তো প্রাউড ফিল করা দরকার যে আমি নিয়েছি আমার শীর্ষ যারা আছে আমাকে যারা কারো যারা ভালোবাসে আমার সাথে যারা আছে তারা ওই বাইকটা নিয়ে আপনার কি খুশি হওয়ার দরকার ছিল না আপনি কষ্ট কেন পেলেন না ভালোবেসেই যে আপনাকে এই বাইকটা নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনি অবশ্যই আমি চাইবো আমার যে কোনো বন্ধু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারাই আছে যারাই আমাকে দেখে বাইকিং এর ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন অবশ্যই আপনারা আবেগে আচ্ছন্ন না হয়ে আপনার নিজের সেন্স থেকে আপনার রুচির জায়গা থেকে আপনার পছন্দ জায়গা থেকে এখান থেকে যে বাইকটা আপনার পছন্দ হয় সেই বাইকটা আপনি কিনতে পারেন তবে বুঝিয়া শুনিয়া ক্রয় করিবেন কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না আপনার আপনার ভালোবাসাটাই আপনার সব কিছুই আপনার এখানে এখানে বিষয় হচ্ছে একটাই যে আপনাকে নিজ জ্ঞানে নিজ জ্ঞানে নিজ বুদ্ধিতে এই দুনিয়াতে সারভাইভ করতে হবে তো বন্ধুরা এখানে আজকে ব্লগ থেকে বিদায় নিচ্ছি সালাদ্দিন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ তাকে সহজে পাওয়া যায় না আজকে আমি পেয়েছি সে অনেক সময় আমাদের অনেক ব্যস্ত একটা মানুষ হয়ে যায় তো বন্ধুরা এখনো যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই